，松子。就你们几个人啊？队长他们呢？哎，是啊，江大哥，怎么没？干嘛呀？这？这大哥，你们就知道，今天我们就好好的跟秦母延长线。你们几个把帽子放到战壕还有掩体上面，记住了，要让他们从山下看起来若隐若现的感觉。是是。疯子啊，你到山腰炮弹打不到的地方，负责警戒，要有任何情况，开枪示警。太猖獗了，竟然在我们的炮口底下，想当活靶子。目标山顶，开炮！的打，把山都炸平了。全部尽管轰吧，还有多少？全部让开去！听没有？炸一会儿！来，再想办法打开视线。现在有。一些石头，我避开搜索队上来的。搜索队接近了，欺负了大炮就没用了。这方法好。停着炮击。梅之子，你看到了吗？八路既没有枪响，也没有人冲下来，一定是受到了我们的重创，估计没有捡活的。中佐，我觉得还是小心为是，不如我带一个中队过去检查一下，别留一个活口。不，让预备队去，这是锻炼他们最好的机会。嗨，预备队，上山检查。嗨。多了，咱打不打？打什么打呀？目的就是为了拖延时间，一枪都不许放，不许暴露。哎，战狼，鬼子只上来一个中队，看来这个方法奏效了。唱。大伙都听好了，等鬼子接近了，先用石头砸，然后我们再冲去肉搏。停！停！用这个办法迷惑鬼子。让他们以为咱们没有子弹了
，等他发动第二次攻击，再来给他的厉害伤伤。准备战斗。待会准备好了。报告中佐，总部几点？中佐，上峰有什么指示？八路的大部队已经攻打怀城，总部让我们即刻增援。怀城。情报不是说清远吗？上峰的情报有误，一定是中了声东击西之策。大部队已经集结在清远，怀城城内空虚。怀城可是清远的咽喉要道。如果怀城失守，那么我军在清远势必被动。给总部发电，就说我们很快就会消灭张县的八路。随后启程。嗨。报告中佐，电报。中佐，总部命令我们立刻出发，绝对不能耽误，否则以贻误战机罪处置。通知预备队。立刻撤退！传下命令，后队变前队，立刻挺进怀城。嗨，梅之子，通知张县的守军，派一辆坦克立刻出发，让他们在金不换的官道上和我们会合。嗨，长老，怎么回事？该不会是发现了破绽，想引我们下山吧？队长，队长，快，队长，队长，快点！哎呀，太好了！怎么样了？大部队准备攻打怀城了，总部命令我们一定要坚持住，拖住张贤的鬼子。大部队终于要来了。哎，糟了，战狼，青木突然撤兵，他们一定是也得到了消息，准备去增援怀城。我们一定要想办法拖住青木，否则这段时间的辛苦还有牺牲，全都白费浪费了。只要我们坚持住两天，大部队就有足够的时间攻下怀城。接下来会是一场苦战，没有林子做掩护。我们只能跟青木短兵相见，等庄子回来吧，就能确定青木的行军方向了。南边去了，南边。怀城在东，张先在西，他们去了南边。真子岭，对，真子岭。鬼子一定想穿过真子岭，去到金不换，那是到怀城最近的路。看来青木还是知道了金不换。可是现在总部正在攻城，根本抽调不出兵力来布防金不换，军情紧急啊！别想那么多了，现在我带特战队去牵制青木。我们尽量拖延时间，你们带着大部队到金不换布防。就算青木冲过这一关，你们这条防线也够他这一段时间。好，就这么定了。呃，一旦战事不利，就推到金不换，咱们一起聚守。嗯，战狼，我跟你们一块去。去太危险，而且会拖累我们行军的速度，还是在金不换会合吧。特战队，到，跟我走。是。快，跟上，走。
谁知足。从这儿到金不换需要多久？半天就可以到达。命令部队加快速度。嗨，这队人跟我出发。继续前进。
狠狠的打，见血是金。加快速度，我们时间不多了。是，加快速度，走。真子岭。如果让坦克进到金不坏，那么制作部的弟兄们肯定伤亡惨重。我们要不惜任何代价把坦克给毁了，哪怕是牺牲所有的人，你们怕不怕？不怕！兄弟们，咱们是让青木闻风丧胆的张献之队，咱们更是为民族解放事业而斗争的战士。如果不是战狼哥发现那个容身之所，如果不是敌人突然撤退，咱们早就死了。同志们！活这么久，咱已经够本了。多杀几个鬼子垫背，弟兄们，准备开战。是。让让让让，来，来整齐了。辛苦了啊。哎，都整齐好啊。有看准了。
你的危险了没有啊？暂时休息一下，喝喝水。腾云，哟，电告总部，说张先支队已经在金不换布防。是。来，你喝喝。局长，局长，总部回电，命令我们死守金不换，务必坚持到明天正午。你找我，回电，说，张先支队一定死守金不换，一定完成任务。是。队长，战狼他们还没回来呢。是清理完毕，死尸二十具，没有发现战狼的尸体。二十具，嘿，居然耗费了我们这么多的精力。你看看，死了多少人？坦克也毁了，你们这群废物！战狼，我看你没完。来了。小心点啊！来，同志们，来，手榴弹，来，赶紧摆好了，来，做好警戒啊！来，辛苦了。哎，不担心，没事啊。战狼，是战狼！战狼，战狼，战狼，战狼回来了！战狼。战狼，战狼，壮子，战狼他怎么了？壮子，怎么回事？啊，说话怎么回事？同志们呢？思喜他们呢？同志们哪儿去了？队长。我对不起你
自己和同志们都牺牲了。你为什么不给我早点撤退呢？你啊！请莫调来坦克。长浪哥为了给你们争取时间，不忘金不换，一直跟他们僵持着。谁知道，子弹对付坦克，一点作用都没有。自己，自己拿着手榴弹，和坦克同过一进了。咱们还是先把战狼给扑过去吧。来，你们扶着庄子，庄子，来，好，起来，来。同志们，都别垂头丧气了。死去的同志们还等着我们给他们报仇呢。对，不能让同志们在那边消耗我们。就凭这些就想阻碍我们，战狼，我今天就让你死在这儿！准备开炮！看来秦风这小子是没心思和我们周旋了，一上来就是机枪大炮，大家都小心点儿。先干掉青木这个混蛋！钟总，炮弹上好了。炸！钟总，干！进！一后队，一后队！哎呀，就差一点。这可是我最后一发狙击弹了，这一枪
，够钱不收的。他那手掌，我看怎么着也得废了。哎，就凭这一枪，我看青木一时半会儿发动不了进攻。老胡啊，现在每一分每一秒，对于我们来说都可能起到决定性作用。大家都别开枪，能拖一秒是一秒。就算没打死他，也算是出了口气。看秦木那小气的，那脸都变成核桃了。<笑>队长，这都什么时候了，还有心思说这种俏皮话？我倒觉得老胡这个比喻很恰当，你看那样。我迟早要把秦木的脑袋打开花。打！打！打！打！给我狠狠的打！
眼睛是不是不舒服啊？要不让何医生给看看？我没事，放心吧。现在是生死关头，别想那么多了。战狼，你答应我，如果打起仗来，我要留在你的身边。嗯。可是你要在我后面，让我保护你。我在他前面挣扎一下。我跟你一块去。看见没有，老胡？哎，你
你怎么了？不是，你看他们俩的样子，好像不太对劲啊。看看王爱，好像在担心什么事情。哎，当然得担心了。大战在即，自己心爱的人，一只手不能动弹。换作是你，你不担心啊？我想没那么简单。三婆，嗨！你们是干什么吃的？昨天晚上为什么没有想到越过这些塌方的地方去侦查一下？对不起，中佐。请李路正继续前进。嗨！请李路正继续前进。嗨！小鬼子做梦他也想不到，大清早就让他们吃上地雷了。哎呀，老胡啊，这顿早餐够他们忙活一阵子了啊！哎呀，可惜啊，咱地雷少了点儿，要不就凭咱这地雷阵，也能让小鬼子停止不动。没事儿，不是还有这玩意吗？哎，停下，停下。你一个人去，实在是太危险了。现在容不得我们有太多的犹豫跟担心，只能往前走。放心吧，待我们在这里也会有。那你一定要小心，注意安全。真好听哈、啊！哎，你说战狼这小子，总能想出一些稀奇古怪的门道。哎，不过还真管用。老胡啊，跟支队在一起这么长时间，我终于知道什么叫做出奇制胜了啊！这可能就是《孙子兵法》里面说的“兵者，鬼道也”。啥？鬼道啊？甭管他什么道，反正能打鬼子，他就是好道。你这东扯西扯的，不过。说的还真是意思。停，队长。老魏，走走。小心。队长。老魏，情况怎么样？鬼子打开了通道，不过陷进了我们的石头镇。你看，他们正在用迫击炮和火炮排雷呢。这引爆地雷啊，就得搬石头。我估计啊，这会的鬼子就跟热锅上的蚂蚁一样。青木肯定气得连脸都青了。哎呀，何书记，这大炮打石头，哎呀，这次青木算彻底跟石头干上了。哎，战狼呢？啊，他要引开一部分的鬼子，让我们先埋伏好，做好战斗的准备。又是一个好主意啊！分而化之，各个击炮。又咬文嚼字儿。那什么，我让战士们做好准备。嗯。我爱，从早上到现在。我一直看你不太对劲，是不是战狼的伤情又严重了？我也不知道啊，我看他的眼睛好像有点疼的样子，我让他去找你看看，他又不愿意。眼睛很疼，你还记得吗？我以前就说过，刚开始是手，接着是眼睛。从时间上来推算，这是合理的。时间上推算，你是说？
的眼睛。对，我爱。不过现在担心已经没有用了。现在我们能做的呢，就是尽可能的保护他，让他毫无顾虑的。加快速度！来的枪声，刚刚就错，应该是八路的偷袭。蟑螂，三伯，你带着部队去追赶蟑螂。嘿，走。其他人，继续清除路障。这弹药不多了啊，还得留着对付青木的大部队。一会儿，战狼把敌人引入雷区以后，咱先用手榴弹把敌人引爆，然后趁乱杀他们个措手不及。大头准备。何书记，一会儿小心点啊。老胡，你就放心吧。我不仅仅是一名医生，我还是一名将生死置之度外的八路军战士。队长，战狼，小心！我引来了一个中队，给他们送弹药来了。好，准备战斗。是。
部队，全体躬身。丁总，我们的任务是解怀城之围。什么怀城？不消灭张宪的八路，怎么抵达怀城？全体躬身。嗨，全体躬身。就已经抱定了必死的决心，绝无贪生之念，能为解放清源尽自己的一份努力，这是我们的职责。同志们，这里是我们最后的阵地了，现在就剩下我们这些人。我们要誓死守在这里。一发，手榴弹三颗，没有子弹了。喂，这把枪你拿着，里面有六发子弹。不，我不能要。让你拿着你就拿着。同学，同学，同学，同学，在刚才的战斗当中，牺牲了。马恩，你会发报吗？会。立刻给总部发报，说，我张宪支队。十三名指战员扼守金不换要道，必定血战到底，守住阵地，绝不退缩。若大部队拿下怀城
乃至全中国，早日把小鬼子打出去，解放全中国。是。等等，发完以后。别忘了把电台毁了！给我杀！
，老胡，老胡，老胡，对不起，我们来晚了。完成了，完成的很出色。我代表大部队向你们致敬。陈老大，嗯，我来的。老胡。我们胜利的号角吗？你的末日就要到了。没子弹了吧？天梦，战狼，我想你要杀的人应该是我吧？战狼，你来的正好，这是你最心爱的女人。今天我就杀了他，让你尝尝失去最亲爱人的滋味。战死鬼，不做亡国奴，你明白